Seus filhos, o que a vida ensinou, porque Zé é o meu nome e é o de todos nós. Quando estamos juntos ou quando estamos sós, Zé é o que se chama todo esse país que luta todo dia para ser um Zé, mas ser feliz, porque Zé. É o meu nome e o de todos nós Quando estamos juntos ou quando estamos sós Zé é o que se chama todo esse país Que luta todo dia pra ser um Zé, mas ser feliz Aê, estamos de volta ao vivo com o Caleidoscópio, o tema de hoje, sono e sonho. Mas Pesadelo também entrou aqui na nossa conversa e vai entrar, claro, e eu vou dar uma pausa na discussão para dar um recado para você. É que neste mês de maio, a campanha Faço Parte está completando sete anos. Para comemorar o aniversário e se manter conectado com você que contribui com a campanha, a Rádio América está no ar com programas especiais. Sintonize a M750 no Momento Faço Parte, de segunda a sexta ao meio-dia e 15. E aos sábados tem o programa Faço Parte às 11 da manhã, com entrevista, participação de cantores e sorteio de brindes. Então fique ligado, sintonize, hein? Vamos então seguir aqui para a nossa conversa sobre sono, sonho, né? Vocês viram aí que tem toda uma significação. Inclusive, Alessandra, esse pesadelo né, que a gente falou ainda um pouquinho, ele também tem uma explicação, assim, tem, tem todo um significado para a psicanálise tem, também, né? Tem sim. O, o pesadelo, de alguma maneira, ele é o que desperta. E o importante, é isso se apresenta como um sintoma. Às vezes, chegam pacientes que vêm com um pesadelo, né? E que é, isso é o que leva a pessoa, porque todo sintoma é um sinal, um sinal de que alguma coisa não está bem. Não está uhum. funcionando bem. E o pesadelo é isso, de alguma maneira é o que desperta e o que te leva a buscar uma solução, né? Para uma angústia, para um medo, é, enfim, é um para um sinal, sofrimento. de alguma forma, né? Exatamente. Eu, 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 eu tenho até pesadelos repetitivos, sabe? Eu já, uma vez eu tive uma paciente, ela foi assaltada ali na Afonso Pena, mora no, no, no edifício ali na Afonso Pena, frente do Palácio das Artes, e levou um tiro na perna, certo? Então ela ficava sonhando aquilo, repetindo, ela ficou com, a gente fala assim, como se fosse uma constipação intestinal. Hum. Ela não resolvia. O... Então, tem técnicas que você ensina a pessoa, às vezes, fazer um desenho, ela gostava de desenhar, ela desenhou a, aquela história da, do tiro e tal, mas depois acabou, num parabéns para você, era, era um aniversário, ela deu uma solução positiva uhum. e quando ela via aquilo, é uma das técnicas para pesadelo, então ela, ela viu aquilo, ela voltou uma semana depois tinha resolvido a sua constipação intestinal relacionada Nossa, ao, 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 ao tiro. Certo? Tem um, um tem filme um de, de do Ingmar Bergman que chama Gritos e Sussurros, que o Bergman fala no ensaio de um livro, de um livro dele, que ele, o, o roteiro do filme é motivado por um sonho reincidente. Durante várias noites, eles teve o mesmo sonho. Ficou um negócio tão incontrolável que ele sentou e escreveu um roteiro. Uhum. Que eram quatro mulheres vestidas de branco dentro de uma imensa sala vermelha. Fantástico. E dentro do filme, as quatro personagens, elas sonham, entre aspas. Elas de, dão vazão às suas, aos seus anseios, aos seus medos, uhum. às suas histórias não resolvidas. Legal. Esses sonhos Igor... repetitivos, assim, é, você deu um exemplo de uma pessoa que teve um fato, né? Um trauma. Um uhum. trauma. E essa pessoa passou a sonhar por aquilo. Mas quando acontece, por exemplo, uma pessoa que sonha, para mim, que está caindo, é, é, tem, é. relacionado à altura, ou não, não, a pessoa não. sonha que está sendo afogada constantemente. A ansiedade, olha, a ansiedade, tem vários casos. A ansiedade leva muito a isso, a pessoa sentir, sabe? É, fadiga, é, pessoas com apneia, com, engasgam à noite, elas têm muitos sonhos também ligados à, à, à água, né? Uhum. Afogamento e tal. É uma variante, sabe, assim, simbólica, né? Como a é, Alessandra falou. Da Reneia, por e tem várias drogas também, remédios, que eu também, digo, que também é, muitos, é, é, propiciam tem a pessoa muitos, a ter pesadelos. É verdade. Né? Porque, na verdade, quando você está dormindo, quer dizer, você já viu que, às vezes, o próprio barulho do que está acontecendo Pode influencia no sonho, né? É. Faz com que ele interfere nos sonhos. O sistema aberto. Né? Você dorme com a Exatamente. 
obrigada, você começa Exato, a associar saber. o barulho da televisão Agora, com o seu sonho. É. E, né? e só uma coisa uma que eu, eu, eu gostaria de dizer é que a repetição é, é, na psicanálise tem um, um, um valor importante, porque quando você repete uma coisa, é uma forma de você localizar, de você cernir de você identificar alguma coisa. Uma coisa se repete, de repente, aconteceu uma vez, você não, não dá muito papo para aquilo. Aconteceu de novo, você fala, opa, de novo. E é uma, então, é alguma coisa que desperta. É um sinal que, de alguma maneira, te leva a tentar resolver alguma coisa. Igor, você, você tem alguma um tática, toque, assim, assim um para a gente aproveitar sono. aqui? É, alguma tática para dormir? Olha, eu... Para falar a verdade, é, pela minha rotina, eu... Praticamente, não precisa de fazer sou, nada. Eu sou a tática é o fantasma, né? Não precisa de fazer nada. A técnica é deitar. É, é <risos> Olhar a cama, né? E cair na cama. Pronto. É eu só poder... encostar a cabeça e na hora que estiver confortável, acabou. Legal. Às vezes Sabe nem deitar que... precisa, basta se Simone, eu, eu, eu acho que tem umas coisas importantes, assim, para conseguir preparar para dormir. Eu acho que essa moçada toda que fica muito desperta, e acho que tem uns estímulos, é diminuir a quantidade, é. volume de estímulos. Luz. Às vezes a pessoa... Luz, televisão, as pessoas acham, ah, vou dormir na televisão. Uhum. Isso às vezes... Se acordar no meio da noite, nada de pegar o telefone, é, né? O ideal, se, o ideal seria, se você acorda no meio da noite, sentar... Né? Se você estiver tendo isso muito, senta, fica quieto, não inventa a moda não, senão você vai criar outro, outro hábito. Por exemplo, tem gente que fala assim, ah, eu vou levantar e vou trabalhar na cozinha. Daqui a pouco vira um cozinheiro noturno, sabe? É. Então não pode inventar a moda, ele tem que é. ficar quieto, esperar o sono vir, fazer alguma coisa chata, ler um livro em aramaico, se ele não lê aramaico, sem fotos, por favor, fica olhando aquelas letrinhas, deu sono, ele volta para a cama. Então, é uma coisa então, bem essa, básica. Essa é a, é a uma dica, das técnicas, sim, é, uma é, técnica para... É, de você não inventar moda. E outra coisa, não se cobrar relacionado a sono. Tem muita gente que fica assim, dorme, desgraçada. Ah, eu te mato. <risos> Sabe? Então, se você se estressa, não tem jeito de dormir. É, esperar é, é aquele entregar para Deus, né? Sabe, é o seguinte, porque... É... O que, eu, normalmente as pessoas falam, ah, eu estou com dificuldade de dormir. Eu sempre pergunto, o que está te tirando o sono? Porque o sono são ondas, né? Uhum. E é como se você fosse pensar assim, para tipo, você poder pegar, surfar uma onda ou pegar um jacaré na onda, você tem que estar tá mais relaxado. Uhum. Se não, é a onda, porque às vezes vem. Não é que as pessoas não têm sono, Exato. elas têm, elas bocejam, elas são, se sentem Sim. cansadas, mas elas não aproveitam as a ondas. onda do Exato. sono. Exato. A Alessandra falou um negócio que eu acho fundamental, eu adoro essa imagem, é o seguinte... Quem está lá segurando na né, prancha, eu não fico... Vem, onda! Eu não faço isso. Não nada. se cobrar. Eu simplesmente, exatamente. É procurar sempre ficar relaxado. Quanto mais relaxado, é como uma, uma balança, sabe? Se eu diminuo o máximo aqui a minha tensão, eu vou tendendo a, do, tendo, Gente, tendendo a dormir. Gente, eu queria agradecer muito as dicas, a presença de todos vocês. Mandar abraços para todas as pessoas que participaram com a gente. Carol Melo, Gabi Kitts, Renato Ferreira... Dilma Venturim, valeu demais, viu, pela, pela participação aqui com a gente. Infelizmente, não vai dar tempo. Agora vamos de música, então. Muito obrigada, viu, Obrigado pela sua presença aqui no programa. Um prazer. Volte sempre, Eduardo. Então, Prazerão. Obrigado. Vamos terminar com o quê? É uma, uma, uma canção de um CD chamado Baladas, né? É o CD meu mais recente. É, se chama Pago Pra Ver. Vamos lá, pago para ver então, para você um ótimo final de semana. Te espero no próximo programa. Espero que tenha aproveitado aqui as dicas. Até mais, tchau. Acorda, baby. Amanheceu. Já faz duas horas que olho pra você Pense, baby, abre essa janela E diz que me espera até amanhecer Te deixo agora, mas te levo comigo Se tiver, serei seu abrigo Nas noites cinzentas ou dias de sol um beijo, um abraço, um carinho contigo É sempre tão fácil voltar ao princípio Nas ondas de amor que você provocou